בוא, אתה צריך להציג את עצמך, מה אתה רוצה, ומה זה, ואני אקח את זה משם. סבבה. אני לא כזה מראיין מקצועי. הכל בסדר, אני לא מראיין מקצועי. מעולה. אז קוראים לי יונתן גנמור, אני הדובר של פרויקט ונוס בשמונה שנים האחרונות בערך. התחלתי להתעניין בכלכלה בגיל שבע, אבא שלי הוא כלכלן, רואה חשבון, הוא התחיל לסקרן אותי על הנושא הזה. רגע, פרויקט ונוס זה? אתה יכול לתת לזה כן, בטח. פרויקט ונוס זה בעצם איזושהי נקודת מבט חדשה על החברה ועל בני האדם, ככה שהיא באה להחליף או לעדכן את תקופת המבט הליברלית, שאנחנו סוחבים איתם איזה 1880 בערך. וכפועל יוצא היא גם מציעה מערכות כלכליות חדשות ודרך חדשה להתמודד עם הדברים. אולי אני אתן איזושהי דוגמה קטנה למה אני מתכוון. חד משמעית. נכון היום כל המערכות הכלכליות בעולם הן מערכות שמבוססות מחסור. זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו, כמעט כל העוולות החברתיות שכל אחד מהמתמודדים הזכיר פה, הבסיס שלה הוא כסף. יש איזשהו מישהו שמרוויח מזה, או לחילופין, שמיכת התקציב קצרה מדי וכל אחד מושך לכיוון שלה. עכשיו הדבר הזה היה הגיוני כשהמערכת הכלכלית שלנו נולדה ב-1750. ב-1750 אי אפשר היה לדמיין סיטואציה שיהיה מספיק לכולם. אני אגיד יותר מזה, לפי יובל נוח הררי, כן? אם היה שנת בצורת, 15% מהאוכלוסייה הייתה מתה ברעב. שאם זה ישראל של היום, זה כאילו מיליון איש מתו השנה כי היה בצורת, כן? אבל מאז ועד היום, רמת הטכנולוגיה, המיכון, האוטומציה, היא השתנתה ללא היכר. אנחנו כבר לא קוצרים ככה בידיים, כן? עברנו מ-90% חקלאים ל-2% חקלאים ומטה במדינה מערבית, וכמובן יש לנו יותר מזון מאי פעם. בעצם לא עדכנו את המערכות שלנו והמציאות, ירשנו אותה מההורים שלנו, שירשו מההורים שלהם, שירשו מההורים שלהם, ולא שמנו לב שמאז שנות ה-60 של המאה הקודמת, העולם כבר לא נראה כמו 1750, הוא רחוק מזה. רגע, אני אציע אותך. כן. א', זה מרתק, ואני אשמח רגע, גם אם אנחנו נגמור את ה-10 ו-5 דקות שלנו פה ותמשיך לספר לי על זה. ב', אבל אני רוצה שתספר קצת עליך ומה אתה עושה פה ו... אז מה שאני עושה פה זה לקדם בעצם את הרעיונות האלה שלדעתי הם הכרחיים בשביל לפתור את רוב הבעיות והעוולות האקולוגיות, החברתיות שאנחנו מתמודדים איתם. תאר לך שהייתי אומר לך שיש לי שיטה להביא לתקציב הממשלה עוד שתי טריליון דולר. בוא. מבין שזה יכול כאילו לפתור הרבה מהבעיות? כן. כן, יפה. אז אנחנו מזמן יכולים... מבחינה טכנית, מבחינת הנדסית, אנחנו מזמן יכולים לעשות את זה, כן? הבעיה היא שיש לנו מערכת כלכלית שאנחנו סוחבים איתנו מ-1750, שהיא דורשת שכדי שלמוצר מסוים יהיה מחיר, כדי שלגלובוס הזה שעל השולחן פה יהיה מחיר, היא דורשת שלא יהיה ממנו מספיק. זאת אומרת שאם היינו רוצים בעולם 12 גלובוסים כאלה, היינו לשאול את כל האנשים בעולם, כמה גלובוסים אתם רוצים? הם ביחד היו רוצים 12, והיה לנו 100 גלובוסים, אז לא הייתה עולה השאלה של איך נחלק את הגלובוסים. מי יקבל? מה זאת אומרת? אבל הוא יותר מסכן, תן לו כל... השאלה לא הייתה עולה בכלל, כן? והיום אנחנו במצב הטכנולוגי ההנדסי של אמצעי ייצור, שאם היינו רוצים, אם אנשים היו מבינים את זה והיינו הולכים בכיוון הזה, היינו מחליטים כחברה, היינו יכולים להגיע למצב הזה שבו יש לנו הרבה יותר ממספיק, שאנחנו רוצים טון פלפלים ביום ויש שניים. אז לא צריך בכלל להתחיל מנגנונים של חלוקה, לא הקצאות של הממשלה ולא שוק חופשי ששם מחיר, שזה סוג של מחסום כדי שלא כולם יקבלו. מלא אינפורמציה. אתה יכול רגע, מה אתה עושה ביום יום שנייה לספר לנו, ואז גם הייתי שמח אם היית אומר, רגע, אז אם אתם עוד לא הצבעתם, ואתם הולכים להצביע, אז יאללה, תקשיבו, אני פה כא', ב', ג', זה מה שאני רוצה לעשות ב... שנה הקרובה. כן. אז ביום יום מה שאני עושה, אני מקדם את הרעיונות האלה בכל מיני אמצעים, אני מייצר מדיה, אני בסוף משתמש ונעזר באנשים, וביחד אני אעצרי מדיה, ואני הולך ועושה הצעות בכל הארץ, מכינות, בתי ספר, אוניברסיטאות, אגודות סטודנטים, ומדבר על זה עם אנשים, עד היום נחשפו לנושא הזה בערך מאה אלף איש בישראל, וזה מה שאני עושה ביום יום, והייתי רוצה להביא את הרוח הזאת לדמוקרטית, כי אני חושב שיש פה רעיון שהוא פורץ דרך שיכול להוות מעין איזשהו בית וגשר ודרך לחבר בין כל שלל העוולות השונות של אנשים מתעסקים איתם ביום יום ולהראות שהמאבקים האלה הם בעצם מאבק אחד, הם מאבק של האנושות שהוא מאבק אחד. זה מדהים כי דווקא את הנושא הזה של מאבק אחד שמעתי פה בדמוקרטית הרבה מאוד פעמים מכל מיני זוויות מאוד אחרות. כן. אבל מה שאני, אם אני מבין נכון, תקן אותי כי אני כנראה כן. אף פעם לא הבנתי נכון, אז גם עכשיו, שבעצם אתה מדבר על איזושהי כלכלה שהיא משרתת חברה בראש ובראשונה. נכון. שהיא בראש ובראשונה אנחנו מסתכלים על מה, מתחילים עם מה בן אדם צריך ורוצה ואז בונים כלכלה, ולא הפוך, בונים כלכלה ואז הוא מתחיל להגיד לאנשים מה הם רוצים, אתה צריך פרסומות, מסבירים לך מה אתה רוצה, אתה מבין? הרבה אנשים מסתכלים על הארון שלהם בבית, אומרים אין לי מה ללבוש, 
אם בן אדם מהמאה ה-18 היה מסתכל על הארון שלו, הוא אומר לו, אתה צריך משקפיים? כאילו, מה זאת אומרת, יש לך יותר ממה שלברון שלי, לברון שלי כל כך הרבה חולצות. ואנשים מרגישים עם עצמם שהם רוצים חולצה חדשה ולהתחדש. אבל זה בעצם ההחדרה של יצרן החולצות, הוא רוצה שתקנה חולצה, כן? כי הוא מייצר חולצות ככה, ככה, זה לא כמו 1850 תופרים לו כאה חודש. והאתגר הגדול היום של הכלכלה, של העסקים, הוא כבר לא אתגר היצור, מה שהיה בין 1750 ל-1930. אני מייצר שיט ככה, אבל איך אני גורם לך לקנות את השיט שלי ולא את השיט שלו, כשיש לך בבית כל כך הרבה שיט כבר? זאת עובדה שאתה מבין? כן. אז, אז זה היום הדבר שמתרכזים בו בכלכלה לצערי, איך לדחוף לאנשים דברים שהם לא צריכים, במקום להגיד מה אנשים רוצים וצריכים, ואיך נספק את זה בצורה הטובה ביותר, ללא פגיעה באקולוגיה, ככה שלכולם יהיה, שלא נצטרך לריב על זה, וזה אפשרי, לצערי אני אומר, בקלות, זה שמחה, אבל לצערי זה לא רק אוהב. זה עניין של החלטה, של שינוי הפרדיגמה בראש, ואני יודע שמאוד קשה להבין את זה עכשיו בחמש עשרה דקות, אז אני מזמין את כל האנשים שעוד לא הצביעו, או גם כן הצביעו, זה לא משנה, ורוצים שאפשר לחפש פרויקט ונוס, יש בשבע דקות, פרויקט ונוס הצהרת, סליחה, פרויקט ונוס זה הרצאת ההיכרות המלאה, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, לשמוע קצת, ואם הייתם רוצים שאני אפעל בשמכם, אז תצביעו לי. אני יכול להגיד שאני יושב מול כלכלנים, מול פרופסורים לכלכלה, והם לא יכולים לשתות בי עם המספרים. אני התעסקתי אז... בדברים האלה מגיל שבע, למדתי כלכלה באוניברסיטת תל אביב, סחרתי בניירות ערך בחברה, בחברות המובילות בישראל, היה לי תיקי השקעות במיליונים שניהלתי לאנשים אחרים, תיקים פרטיים. כלומר, אני לא מגיע מהצד שלא מבין את הדברים האלה, ואני יודע להוציא להם מהבלון את כל האוויר, כשהם מנסים ככה לבלבל אנשים במספרים במילים גבוהות. אז עכשיו יש לי שאלה אחרונה אולי, לגבי השילוב שלך בדמוקרטית. כן. אוקיי? יש פה פלטפורמה, בעיניי, אני פה, אתה יודע, כנראה כמוך, גם כן יום אחד קמתי, עזבתי את הכל, אני לא מתמודד, אבל באתי לעשות פה, כי נראה לי באמת הדבר הכי נכון בעולם. ורציתי לשאול, איך אתה רואה את עצמך משתלב בדמוקרטית? הרי אנחנו רק עכשיו מתחילים איזה משהו. נכון. אף אחד לא יודע מה יקרה, וזה לא כזה משנה. אני רואה במקום הזה בית לטווח ארוך, והייתי רוצה לשמוע ממך, האם יצא לך להתוודע קצת לאיזה אנשים, כי זה... יצא לי באמת ממש מעט, לצערי שמעתי על הדמוקרטית בערך לפני שישה ימים, לקח לי יומיים להחליט לרוץ. כן, בעצם לפני איזה ארבעה, שלושה ימים התחלתי לרוץ בכלל ואתמול ביליתי את כל היום בפאנלים כמה שיכולתי ככה להקשיב, לדבר ומה שאני רואה יתרון גדול בדמוקרטית, מבחינתי לפחות זה שזה תנועה שהיא לא שמה לעצמה ברזלים כאלה של אנחנו הולכים בדיוק ככה וככה וככה וכל, אלא עדיין בונים את הרעיון, בונים את המצע, בונים את החזון, זה עדיין נבנה ואני הייתי שמח לקחת איזשהו חלק בעיצוב הזה, באמת בהסתכלות טווח ארוך כאילו אני לא מסתכל על מחר או מחרתיים, אני פעיל כבר עשר שנים פעיל חברתי, וגם אם מחר, חס וחלילה, המפלגה הזאת נעלמת מעל האדמה, לא נעלמת, חס וחלילה, סתם כדי להסביר, שאני עדיין ממשיך בפעילות שלי, ואמשיך בפעילות שלי, כדי לנסות לשפר את החברה, בחברה התחרותית שאנחנו חיים בה, יש לי מספיק כישרונות שאני לא דואג לעצמי. ובחברה הזאת, אני יודע שאני אסתדר ככה או אחרת, אני אתפרנס, אני אהיה בסדר, כן? והרבה הרבה יותר מעניין אותי, לדאוג לאנשים שפחות מסתדרים, זה אגב לא תמיד כסף, יש אנשים המון כסף שהם לא מרוצים מהחיים שלהם והם בדיכאון, כן? כן? וזה לדעתי גם תולדה של אותה מערכת, זה גם קשור למערכת התרבותית והחברתית שלנו. אני מציע לא רק שינוי כלכלי, אנחנו צריכים פה שינוי תפיסתי ונדמה לי שזה מה שבדמוקרטית מדברים עליו הרבה, ומעין איזשהו שינוי פרדיגמה כולל בהסתכלות, בתפיסה, לפחות ממה ששמעתי מברק כהן, ל... שאני ל... מכיר, היחידי שאני מכיר קצת יותר. נראה לי שאתה מדייק, אני חייב כן. להגיד. אז אלף ממש משמח אותי, אנחנו גם כן עכשיו נפגשים פעם ראשונה. כן, נכון. אני פוגש כמעט כולם פעם ראשונה. נכון, נכון. אז דווקא ממש כאילו משמח אותי, והלוואי באמת, והאמת היא שאני נורא חרד מהיום הזה, גם בתור מי שבאמת... למה אתה חרד? כי היום אנחנו יש, מעבר לזה שזה בחירות, זה גם איזה סוג של מבחן, כי יש אנשים שיצליחו בענק, ויש אנשים שיצליחו פחות, ויש אנשים שיהיו מאוכזבים. ו... ובינתיים יש פה איזה סוג של ערבות הדדית והמון המון שיתוף פעולה שהייתי לראות. אתה רוצה לראות ו... שזה נשאר, ואני רוצה לראות שזה או... נשאר, כן. בדיוק. כן, בתור כן, מישהו כן. שהוא לא מתמודד, אלא רק עסוק ב... 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 בבנייה של הדבר הזה. שזה אגב אני... עבודה מטורפת ובלחץ של זמן ועם תקציב מינימלי, וזה כן. נראה יחסית לזה. אז אני... בגלל זה אנחנו צריכים לסיים ולעבור הלאה, ואני רק רוצה להגיד לך שאני נורא נורא שמח גם מכל הדבר הזה שמצג, אבל גם מהתשובה האחרונה שלך שאומרת בואנה. אנחנו פה כדי לרוץ לטווח ארוך. רק מילה אחרונה, אם הרעיונות האלה מוצאים חן בעיני מישהו והוא היה רוצה לתמוך בזה, אז גם יש בחור בשם חיליק שהוא מנהל העמותה של פרויקט בנוס בישראל, הוא הקים אותה, ואפשר לבחור ולהצביע גם לו.
הוא מייצג רעיונות מאוד מאוד דומים, נגיד ככה. טוב, אבל אנחנו נמשיך כאילו לשוחח, נראה לי שזה ממש מעניין. יאללה, בכיף. תודה רבה, אדם.